அப்போ இன்றைக்கி நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட்டில் எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட் வந்து வேரியபிள்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வேரியபிள்ஸ் நான் அட்ரிபியூட்ஸ் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட்டில் நம்ம மெஷர்மெண்ட் டேட்டாஸை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அது மூலமாக கண்ட்ரோல் சார்ட்டை டிரைவ் பண்ணுறோம் அது மூலமாக ப்ராசஸோட ஸ்டெபிலிட்டி எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாம்பிள் சைஸ் ரெண்டுலேருந்து ஒம்போதுக்குள்ளே இருக்க போகும்போது நம்ம இந்த எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நம்ம சாம்பிள் சைஸ் வந்து பத்து ஆகிடுச்சின்னா அப்போ நம்ம எக்ஸ்பார் எஸ் சார்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ரெக்கமெண்டட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பார் சார்ட் இதான் ஆர் சார்ட் நான் இதை வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட்லேயும் ஆர் சார்ட்லேயும் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சார்ட்டை போட முடியும் சென்ட்ரல் லைன் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் அதே மாதிரி தான் ஆர் சார்ட்டுக்கும் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் சென்ட்ரல் லைன் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ இதை பாருங்கள் எக்ஸ்பார் சார்ட்டோட அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இது லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இது அதே மாதிரி தான் ஆர் சார்ட்டோட அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இது லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இது ஸோ இந்த சார்ட் எப்படி போடுறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோம் அந்த பொருளோட டார்கெட் மெஷர்மெண்ட் வந்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அதுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ப்ளஸ் தேர்ட்டின் இருந்தாலும் ஓகே அதே மாதிரியே பதினொன்று இது வந்து பதினொன்றுன்றது லோயர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லிமிட் ஸோ இந்த வேல்யூஸில் இருக்க போகும்போது அந்த ப்ராடக்ட் ஓகே ஆகிடும் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிற ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த எக்ஸ்பார் ஆர் சார்ட்டை நம்ம போட போகிறோம் இந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம ஆறு நாளைக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம அஞ்சு சாம்பிள்ஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதான் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆறு நாளைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அஞ்சு சாம்பிள் மெஷர்மெண்ட்டை சாம்பிள் டேட்டாஸை நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் கேதர் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் நாள் எடுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட் நாளோட அஞ்சு சாம்பிளோட ஆவரேஜை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதை மீனுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை டோட்டல் பண்ணும் போது அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு கிடைக்கிது டிவைடட் பை அஞ்சு அஞ்சுன்றது எண்ணிக்கை போடும்போது உங்களுக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிருது ஸோ அதே மாதிரியே எல்லா நாளைக்கும் ஆறு நாளைக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அடுத்தது ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்றது பெரிய வேல்யூக்கும் சிறிய வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ இதில் வந்து பெரிய வேல்யூ பாருங்கள் இந்த அஞ்சு சாம்பிளில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிறிய வேல்யூ வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ரேஞ்சு கிடச்சிருச்சு ஸோ இதே மாதிரியே ஆறு நாளைக்கும் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு நாளும் கிடச்ச ரேஞ்சை வந்து டோட்டலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆறு நாளைக்கு உரிய ரேஞ்சை அதே மாதிரியே ஆவரேஜுக்கும் அந்த மாதிரியே பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட்டுக்கும் ஆர் ஆர் சார்ட்டுக்கும் நம்ம சென்ட்ரல் லைன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சென்ட்ரல் லைன்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஆவரேஜ் தான் ஸோ இந்த செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூவோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பண்ணுறோம் எக்ஸ் டபுள் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ் சிக்ஸுன்றது ஒன்றும் கிடையாது எண்ணிக்கை தான் ஸோ இதில் ஆறு நாளுன்றதுனால ஆறுன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ நமக்கு ஆவரேஜ் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு புள்ளி மூணு ஆறு ஆறு கிடச்சிருது ஸோ இந்த ஆர் சார்ட்டை பாருங்கள் சென்ட்ரல் லைன்ன்றது புள்ளி மூணு ஆறு ஆறு அதே மாதிரி தான் இந்த எக்ஸ்பார் சார்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் லைன்ன்றது பன்னெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டையும் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டையும் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பார் சார்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டோட ஃபார்முலா பாருங்கள
So, you can Google the table of constants for control charge. You can put the table in the table. So, you can put the table in the table. So, you can put the table in the table. So, you can put the value in the table. So, you can put the value in the sample size. So, the value in the sample size is 5. So, you can put the value in the table. இதைப் பாருங்க, நான் example குட்துருக்கான். So, A2 உன்று காலத்தில் இரண்டு sample தான் அடுக்குறோம் நான் அதுடு value இது. நம்ப sample size 3 உன்றுக்கு போது இந்த value எடுத்துக்கும். sample size 4 உன்று இந்த எடுத்துக்கும். நம்ப sample size வந்து 5. என்னா, ஒரு நாளக்கு நம்ம 5 sample தான் எடுத்துக்கும். So, அனால் இந்த value எடுத்துக்கும். இந்த value வந்து இங்க substitute அடுத்தது A2 value எவ்டி கண்டு புடிக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிக்கும் அதும் போட்டுக்கும் அடுத்தது R bar இந்த value எப்போடும் போது நமக்கு இந்த value கட்சிருது சோ நம்ப X bar chartுக்கு தேவியான calculations data சொல்லா நம்ம எடுத்துக்கும் அடுத்தது R chart சோ R chartுக்கு வந்து formula இதாம் upper control limitுக்கு வந்து D4 R bar சோ R bar நமக்கு எருக்கினும் இதும் வந்து பத்திங்கினா, Table of Constants for Control Charge. சு அதிலேந்து derive பண்ணும். சு D4 உன்ற காலத்தில, நம்ப 5 sample size குரிய value வெடுக்கும். சு அது வந்து 2.114. சு அது போடும் நம்மக இந்த value கடுக்கிது. அதை மாதிரியதா, lower control limit. இதுவட formula நான் D3 R bar. சு R bar நமக்கு value தெரியும். D3 இன்றுது அதை மர்தான். அந்த constant table போய் D3 இன்ற காலத்தில, sample size அஞ்சோட value எடுத்து போட்டுக்கும் சாடி போடம் போது நமக்கு value கட்சிரும் சோ இங்கு வந்து நமக்கு zero and value கட்டுக்கும் சோ நான் descriptionல அந்த constant tables ஓட values கொட்துரும் நீங்களும் Google லப்பை table of constants for control charts லப்பை பாருங்க உங்களுக்கு அந்த table கட்டுக்கும் சோ இப்போ நம்ப என்ன என்ன datas த R datas குரிய average தான் இது. So central line. இது நம்ம mean என்னும் சொல்வோம். இதில் ஒரு முக்கிமான விஷயல் ஓன் பண்ணீங்களா. இது வந்து நம்ப actual லா produce பண்ண value. ஆனா நம்பலுடு target என்ன? 12 புள்ளி 5. So நீங்க இங்க ஒரு central line குட கூடுக்கலாம். So 12 புள்ளி 5க்கு வந்து ஒரு code குடுத்துடு அது target value சொல்டு இல்ல சோ இப்பு நம் என்ன கொண்ணப் போரும்னா, நம்ப மீன் கண்டு புடிச்சிடும். சோ, பணண்டு புள்ளி நாலி எல்தாம். சோ, இந்த ஒவ்வுரு பாய்ண்டும் மீன்லேந்த எவ்வளதுரும் தல்லி இருக்கு. Center pointலேந்த எவ்வளதுரும் விலைக்கி இருக்கின்னும் சொல்டு, first 2.5 சாதிய மாதிரி வந்து நம்ப ஒரு பாய்ண்டாக குட்துடு நம்ப மார்க்கப் போனம் போது இந்த மாதிரி ஒரு pictorial representation கடைக்கும் சோ இது வந்து எதக் குறிக்கிது நான் நம்ப மீன்லேந்து எவ்வளோதுரும் ஒரு பாய்ண்டும் வெலைக்கி இருக்கு அப்படின்றுதை திருந்துக்கிறோம் அடுத்துதுக்கு R சாட்டுக்கும் plot பண்டும். So, இதில் வந்து பாருங்க, 1 நின்றுது இந்த value, 0.1. So, இங்க easy ஆருக்கு பாருங்க. இன்னாது value, 0.1ல இருக்கு. So, நம்ம point பண்ணிட்டும். அடுத்துது வந்து 2ாது value, புள்ளி 3. So, புள்ளி 3 இங்க இருக்கு mark பண்ணிட்டும். இதைய மாரிய ஒரு value mark பண்ணி, நம்ப இந்த pictorial representation கொண்டுவோரும். இந்த central line இக்கும் இந்த upper control limit இக்கும் lower control limit இக்கும் என்ன வித்தியா சொன்னும் சொல்டு பார்க்கும் இந்த central lineல் இந்த upper control limit வந்து 3 sigma distanceல் இருக்கு அதை மரதா central lineல் இந்த lower control limit வந்து 3 sigma distanceல் இருக்கு சோ ஒரு point இன்றுது வந்து பத்திங்க என்ன இந்த upper control limit யோ lower control limit யோ touch பண்ணக்குடாது சாது மாறி தாண்டி போம் போது variation வந்து அதிகும் அருக்கின் சொல்டு அர்த்தம் இந்த பாய்ண்டை எடுத்துக்கும் இது இங்கியல்லாம் இங்கியருந்துதுன்னா அந்த process ரும்ப variation அவுதுன் அர்த்தம் அது முழுமா defects வந்து உருவாகது process வந்து stable ஐல்ல 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ நம்ம இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த மீனுக்கு பக்கத்திலே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியேஷன் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நம்ம முதல் கேள்வி கேட்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் அதாவது இந்த அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டையும் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டையும் டச் பண்ணாமல் இல்லை அதை தாண்டி போகாமல் இருந்தால் நம்ம ப்ராசஸ் ஓகேவா குட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது இதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே ஏரியாவில் வந்து ஸ்டாக் ஒரே ஏரியாவில் வந்து குழுமி இருக்கக்கூடாது இல்லைனா ஒரே மாதிரி போகக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸை பற்றியெல்லாம் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் இந்த கோட்டை தாண்டி போகக்கூடாது இல்லை இந்த கோட்டுக்கிட்ட வரக்கூடாது ஸோ இந்த கோட்டுக்கிட்ட வந்தால் நம்ம ப்ராசஸில் வந்து வேரியேஷன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அந்த வேரியேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் சார்ட்லையும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்ம ரேஞ்சை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ பெரிய வேல்யூக்கும் சிறிய வேல்யூக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அது மூலமாக இந்த சார்ட்டை வந்து அரை பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக இந்த எக்ஸ் எக்ஸ்பார் சார்ட்டை பற்றியும் ஆர் சார்ட்டை பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஆனால் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக இந்த வீடியோவில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடியில் மெயில் பண்ணுங்கள் தேங்க்